హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కేవిస్ట్ బడిస్ మీ కేవియస్ ఫ్రెండ్స్ మీరు తమ్ అయితే చూసే ఉండొచ్చు అదేంటంటే గేట్ గురించి అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గేట్ అంటే మీకేంటో తెలియకపోయినా సరే వీడియో అయితే చూడండి ఎందుకంటే నేను దీంట్లో గేట్ అంటే ఏంటో కూడా మొత్తం క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ మీరు కనుక గేట్కే కాదు గేట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా లేకపోతే ఏదైనా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎగ్జామ్ మీరు రాయాలనుకుంటున్నా ఫ్యూచర్లో మొత్తం వీడియో అయితే చూడండి ఎందుకంటే గేట్లో మనకి పబ్లిక్ సెక్టర్లో కూడా అయితే జాబ్స్ వస్తాయి అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా అయితే రావడానికి అయితే అవకాశం ఉంది అండ్ అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో బీటెక్ చేసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గేట్ ఎగ్జామ్ రాయాలా లేదా దీని గురించి అయితే కన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను మొత్తం చెప్తాను కాబట్టి వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి ఎక్కడైతే స్కిప్ అయితే చేయమాకండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ అందరికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంక ఎటువంటి వచ్చుకుంది వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం మరి అయితే ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీగా అయితే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఓపిక అయితే తెచ్చుకోండి చూడడానికి ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా మ్యాటర్ అయితే నేను కవర్ చేశాను కాబట్టి వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ గేట్ అసలు గేట్ అంటే ఏంటి చాలా మంది గేట్ అంటే ఏంటి అని అడగంలోనే ఎవరినన్నా ఏం చెప్తారంటే అదొక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అంటారు ఎస్ ఫ్రెండ్స్ అదొక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామే దేనికి ఎంట్రన్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు జేఈ మెయిన్స్ తీసుకోండి జేఈ మెయిన్స్ రాసి మీరు ఎలా అయితే ఐఐటీస్లో బీటెక్ చేయడానికి కానీ ఇలాంటి కోర్సులు చేయడానికి కానీ మీరు సీట్ సంభవిస్తారు సేమ్ అలాగే ఈ గేట్ కూడా జేఈఈ మెయిన్స్ టైపే దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఎంటెక్ చేస్తారనమాట ఎంటెక్ అంటే ఏంటి మీకు ఈ డౌట్ కూడా వస్తుంది ఎంటెక్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఏదైతే బీటెక్ చే కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ ఇంకో టూ ఇయర్స్ కావాలంటే ఎంటెక్ అనే కోర్సు ఉంటుంది ఎంటెక్ చేసుకోవాలి మాస్టర్స్ అనమాట దీన్నే మాస్టర్స్ అని కూడా అంటారు అయితే ఈ మాస్టర్స్లో మనం చూసుకుంటే దీన్ని మనం ఇండియాలో చేస్తే ఎంటెక్ అంటారు మీరు ఫారెన్లో అంటే యూఎస్కి వెళ్ళి చేస్తే దీన్నే ఎంఎస్ అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఎంటెక్ అంటారు దీనికోసం మనకి ఒక ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అయిన ఏదైతే ఉంటుంది దాని పేరే గేట్ అనమాట అయితే ఈ గేట్కి కూడా మనకి కొన్ని ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి అదేంటంటే ఇప్పుడు వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఈ గేట్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఈ గేట్ అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిసి పెట్టరు ఈ ఎగ్జామ్ అనేది ఎలా అయితే మీరు ఎంసెట్ కానీ ఇవన్నీ చూసే ఉంటారు ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎవరైనా జేఎన్టీ కాకినాడ కానీ ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక లెగల్స్ అయితే ఒక ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు కాకపోతే ఈ గేట్ అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే కండక్ట్ చేయదు దీంట్లో టోటల్గా సెవెన్ ఐఐటీస్ అయితే కంబైన్ అయ్యి ఒక ఐఐఎస్ కూడా అయితే కలిసి మొత్తం ఈ ఎగ్జామ్ని అయితే కండక్ట్ చేస్తాను అంటే ఒక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ అలాగే సెవెన్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అయితే కలిసి ఈ ఎగ్జామ్ని అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఈ సెవెన్ ఐఐటీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం అవి ఏంటంటే ఐఐటి రోర్కి ఐఐటి ఢిల్లీ ఐఐటి గౌహటి ఐఐటి కాన్పూర్ ఐఐటి కరక్పూర్ ఐఐటి చెన్నై అండ్ ఐఐటి ముంబై అనమాట మొత్తం ఈ టోటల్ సెవెన్ అండ్ ఒక ఐఐఎస్ కలిసి అయితే ఈ ఎగ్జామ్ని అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ని అసలు ఈ గేట్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే గేట్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి గ్రాడ్యుయేట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ గేట్ ఎవరైతే కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ చెప్పిన ఐఐఎస్ అండ్ అలాగే సెవెన్ ఐఐటీస్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక బోర్డుగా అయితే ఫామ్ అయ్యారు దాని పేరు ఏంటంటే నేషనల్ కోఆర్డినేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ గేట్ అనమాట అయితే దీన్ని చూసుకునేది ఫైనాన్షియల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో గవర్నమెంట్ అనేది అయితే వర్క్ అవ్వాలి దానికోసం ఎంహెచ్ఆర్డి గవర్నమెంట్ నుంచి ఎంహెచ్ఆర్డి అనేది అయితే వర్క్ అవుతుంటుంది అంటే ఫైనాన్షియల్గా కానీ లేకపోతే వీళ్ళకి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలన్నా మొత్తం ఈ ఎంహెచ్ఆర్డి చూసుకుంటుంది కాలేజెస్ కానీ కాలేజెస్లో మీకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయాలన్నా మొత్తం ఈ ఎంహెచ్ఆర్డి చూసుకుంటుంది అండ్ మీకు స్కాలర్షిప్స్ ఒకవేళ మీకు ఎంటెక్లో మంచి సీట్ వచ్చి అండ్ మీకు ఊరు తర్వాత స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వాలన్నా అండ్ ఈ ఎంహెచ్ఆర్డి అయితే ఇస్తూ ఉంటుంది మీకు స్కాలర్షిప్స్ అనేవి అండ్ ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఫస్ట్ గేట్ ఎగ్జామ్ చూసుకుంటే టోటల్గా వరల్డ్ వైడ్గా అయితే కండక్ట్ చేస్తారు అందరికి ఒకేసారి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ ఇది ఫిబ్రవరి మంత్లో అయితే ఈ ఎగ్జామ్ని అయితే కండక్ట్ చేస్తారు దీనికి చాలా మంది అయితే అప్లై చేసుకుంటారు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎగ్జామ్ అంతా సింపుల్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్ నేను ముందుగానే చెప్తాను చాలా మంది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎవరైతే అకాడమీస్ ఉంటారు గేట్ అకాడమీస్ వాళ్ళు వచ్చి ఏదో సింపుల్గా చెప్పేస్తుంటారు ఈ చాలా సింపుల్ చాలా మందికి వస్తాయి ర్యాంక్స్ మీకు ఎందుకు రావు అనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ చూసుకుంటే హండ్రెడ
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు కాలేజెస్లో చూసుకుంటే కొన్ని ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వస్తాయి వాళ్ళన్నీ ఏం చేస్తారంటే వచ్చి ఏదో కొన్ని ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయడం ఇలా చేసి ఫిల్టర్ చేసి కొంచెం మంచి మందిని అయితే తీసుకెళ్తారు అంటే జాబ్స్ ఇచ్చి అయితే తీసుకెళ్తారు అయితే గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ అంత టైం ఉండదు అండ్ అలాగే వాళ్ళకి అంత ప్రాసెస్ కూడా ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ నుంచి ఎవరైతే కట్ ఆఫ్ మార్క్స్కి పాస్ అవుతారో వాళ్ళందరినీ డైరెక్ట్గా వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి అయితే తీసుకెళ్తారు ఈ పిఎస్యూస్ అంటే దీంట్లో మనకి పబ్లిక్ సెక్టర్ జాబ్స్ ఏదో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయో అంటే బిహెచ్ఈఎల్ కానీ ఎన్హెచ్పిసి కానీ ఎన్టీపీసి ఇలాంటి బిఏఆర్సి ఇలాంటి చాలా కంపెనీస్ ఏమో ఉన్నాయి ఈ మొత్తం గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన కంపెనీస్ అయితే ఉన్నాయి వీళ్ళు డైరెక్ట్గా గేట్ కనుక క్వాలిఫై అయినట్టే డైరెక్ట్గా మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయితే వస్తాయి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయితే అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ శాలరీయే వీళ్ళకి వన్ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే ఇస్తారు ఎవరైతే గేట్ ద్వారా వెళ్తారో ఈ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ జాబ్స్కి అండ్ గేట్లో కనుక మీరు మంచి ర్యాంక్ కనుక సాధిస్తే మీకు ఐఐటీస్లో అయితే సీట్ వస్తుంది అక్కడ మీరు ఎంటెక్ చేసినట్టయితే ఆ డిగ్రీకి ఇంకొంచెం మంచి వాల్యూ అయితే ఉంటుంది ఐఐటీస్ కానీ ఎన్ఐటీస్లో కానీ ఈ గేట్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ర్యాంక్ కార్డ్కి దానికి త్రీ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ అయితే ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్కి బిఫోర్ అయితే ఓన్లీ టూ ఇయర్సే ఉండదు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి అయితే వీళ్ళు త్రీ ఇయర్స్కి అయితే ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఈ డిగ్రీ అనేది అయితే అంటే ఏదైతే సర్టిఫికేట్ ర్యాంక్ కార్డ్ ఉంటుందో గేట్ది దాని వ్యాలిడిటీ అనేది త్రీ ఇయర్స్ అనేది అయితే ఉంటుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు గేట్ ప్యాటర్న్ గురించి అయితే మాట్లాడదు ఇప్పుడు దాకా నేను గేట్ రాస్తే ఉపయోగాలు చెప్పాను అదేంటంటే మీకు ఎం ఎంటెక్ ఎంట్రన్స్ రా వస్తుంది లేదంటే పబ్లిక్ సెక్టర్లో జాబ్ వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు మనం గేట్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది గేట్ ఎగ్జామ్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్తాను అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్ ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ అనేది ప్రతి ఇయర్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే కండక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇందాక ముందు చెప్పినట్టుగా వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో సెవెన్ ఐఐటీస్ అండ్ ఐఐఎస్లు కలిసి వీళ్ళు మొత్తం ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తారు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు పేపర్ అనేది అయితే సెట్ చేస్తారు మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరూ వీళ్ళకి రెఫరెన్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరిలో జరిగిన గేట్ ఎగ్జామ్ అయితే మనకి ఐఐటి మద్రాస్ అయితే కండక్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చూసుకుంటే మనకి గేట్ ఎగ్జామ్ ఐఐటి గౌహటి అయితే కండక్ట్ చేసింది ఇలా ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఒక్కొక్క ఐఐటి వాళ్ళు మెయిన్గా ఉండి మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ పేపర్ అనేది సెట్ చేస్తారు వీళ్ళందరూ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉంటుంటారు ఎవరైతే మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటారో వీళ్ళందరూ మెయిన్ పేపర్ అయితే సెట్ చేస్తారు కాబట్టి నేను లిస్ట్ డిస్ప్లే చేస్తాను చూడండి కావాలంటే ఏ ఇయర్ ఎవరెవరు ఏ కాలేజ్ వాళ్ళు అయితే పేపర్ ని సెట్ చేశారు ఫస్ట్ ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే మన ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఫస్ట్ మీరు బీటెక్ అనే చేసి ఉండాలి లేదా చేస్తున్న ఫోర్త్ ఇయర్ లో అయితే ఈ గేట్ ఎగ్జామ్కి అయితే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒక బీటెక్కే కాదు ఏ సైన్స్ కోర్సుకి చదివినా మీరు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు డిప్లొమా వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎంసీఏ వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు వీళ్ళందరూ ఏదైతే సైన్స్ కోర్సెస్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారో టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళందరూ అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఈ గేట్ ఎగ్జామ్కి అయితే అండ్ ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ మొత్తం హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అయితే కండక్ట్ చేస్తారు మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బిట్స్ అనేవి అయితే పిలుస్తారు ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ బిట్స్లో కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటాయి కొన్ని మీరు రాయాలి రాయడం అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు రిటర్న్ టెస్ట్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఈ గేట్ ఎగ్జామ్ మొత్తం కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అనమాట అంటే అక్కడ ఖాళీ స్పేస్ ఉంటుంది మీరు వర్చువల్ కీబోర్డ్తో అయితే మీరు అక్కడ ఆన్సర్ అనేది అయితే ఎంటర్ చేయాలి అలా కొన్ని బిట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ మొత్తం సిక్స్టీ ఫైవ్ బిట్స్లో కొన్ని వన్ మార్క్ బిట్స్ ఉంటాయి కొన్ని టూ మార్క్స్ బిట్స్ ఉంటాయి అంతే ఫ్రెండ్స్ మొత్తం వన్ మార్క్ బిట్స్ టూ మార్క్స్ బిట్స్కి అయితే డివైడ్ చేశారు అంతకు మించి హెవీ మార్క్స్ అయితే ఉండదు మొత్తం ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ బిట్స్ లో మనం చూసుకుంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అయితే వీళ్ళు డివైడ్ చేశారు ఈ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్ అయితే అయితే ఫస్ట్ మీరు ఎవరన్నా కానీ బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు ఏదో స్పెషలైజేషన్ కోర్సులు అయితే మీరు చదువుతారు కదా అది మెకానికల్ కావచ్చు సివిల్ కావచ్చు లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్స్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఈ బ్రాంచ్ సంబంధించిన వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఒక కోర్స్ అనేది అయితే వీళ్ళు ఎంచుకుంటారు అనమాట గేట్ లో అది టెక్నికల్ ఎబిలిటీ అంటే టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ గా వస్తుంది దీనికి హైయెస్ట్ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి మీరు కోర్
ఫస్ట్ వర్బల్ ఎబిలిటీ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కానీ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ కానీ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది అంటే నెంబర్కి సంబంధించి నెంబర్స్ కొన్ని ఇస్తారు కొన్ని మిస్ చేస్తారు చూసారా నెంబర్ న్యూమరికల్ కంప్యూటింగ్ ఇలాంటి వాటి మీద అయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనమాట ఈ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అన్ని బ్రాంచ్లకి అయితే ఉండవు నే అన్ని బ్రాంచ్లకి అయితే ఉండవు కొన్ని బ్రాంచెస్కి మాత్రమే ఉంటాయి అండ్ టెక్నికల్ ఎబిలిటీ అంటే మీరు ఏదైతే కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన బ్రాంచెస్ అయితే ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన బిట్స్ అయితే వస్తాయి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన బీటెక్లో చూసుకుంటే ఈసీఈ సివిల్ ట్రిపుల్ ఈ అలా ఎలా అయితే బిట్ బ్రాంచెస్గా డివైడ్ చేశారో అలా గేట్లో కూడా మనకి నియర్లీ ట్వంటీ ఫోర్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇది వరకు ట్వంటీ త్రీ ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అయితే కొత్తగా ఒక బ్రాంచ్ అంటే ఒక గ్రూప్ని అయితే యాడ్ చేశారు అదేంటంటే స్టాటిస్టిక్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ అయితే ఉన్నాయి బ్రాంచెస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ బ్రాంచెస్లో మనకి ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజనీరింగ్ బయోటెక్నాలజీ సివిల్ మెకానికల్ ట్రిపుల్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ లైఫ్ ఇలాంటి చాలా ట్వంటీ ఫోర్ బ్రాంచెస్ వరకు అయితే ఉన్నాయి వీటిలో సబ్ డివైడ్ అయిన ఈ రెండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అవేంటంటే ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ అనమాట ఇంజనీరింగ్ సైన్స్లో కూడా మనకి ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది అయితే కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ దానికి తోడుగా ఇంకొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అవేంటంటే మెటీరియల్ సైన్స్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఇలాంటి ఎయిట్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి దాంట్లో అండ్ లైఫ్ సైన్స్ ఉంది లైఫ్ సైన్స్లో చూసుకుంటే మనకి కెమిస్ట్రీ అనేది కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ దాంట్లో కూడా కొన్ని డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి అవేంటంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అవే అయ్యో కెమిస్ట్రీ బాట్నీ జువాలజీ ఇలా టోటల్ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్కి అయితే డివైడ్ అయినాయి అంటే మనకి టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్లో రెండు సబ్ డివైడెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఆ ట్వంటీ ఫోర్ రెండింటిలో సపరేట్ సపరేట్ ఒక దాంట్లో ఎయిట్ ఉన్నాయి ఒక దాంట్లో సిక్స్ ఉన్నాయి ఇలా మొత్తం వీటిలన్నిటిలో మీకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్ని అయితే ప్రిపేర్ అయ్యి అయితే మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ అయితే అపియర్ అవ్వచ్చు చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్లో టెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఏమో వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఏమో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే టోటల్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేవి ఇక్కడ అయితే వస్తాయి జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్లో అండ్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్లో చూసుకుంటే మనకి నియర్లీ టెన్ టు థర్టీన్ మార్క్స్ అనేది అయితే వస్తాయి అండ్ మిగతా మిగిలింది కోర్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఏదైతే కోర్స్ మీరు చదువుతారో ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన బిట్స్ అనేవి అంటే మార్క్స్ అనేవి నియర్లీ సెవెంటీ టూ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేవి అయితే వాటిలో అయితే వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం కష్టపడి తెచ్చుకోవాల్సింది ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనమాట మీరు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నట్టే మాత్రం మీకు ఐఐటీస్లో కానీ లేకపోతే జాబ్ అవ్వాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా జాబ్కి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు ఏదన్నా ఏ పబ్లిక్ సెక్టర్ జాబ్స్కి ఏదైతే నేను చూపించానో ఆ జాబ్స్కి అయితే మీరు డైరెక్ట్గా అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అయితే ఒక న్యూస్ అయితే చాలా హల్చల్ చేసింది అదేంటంటే బీటెక్ ఎవరైతే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కానీ నైన్టీన్ కానీ బీటెక్ చదువుతున్నారో వాళ్ళందరూ కంపల్సరీగా గేట్ ఎగ్జామ్ రాయాలనే ఒక న్యూస్ అయితే చాలా హడావిడి చేసింది కాకపోతే దీని గురించి ఏఐసిటిసి అయితే ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేసింది క్లియర్గా అదేంటంటే ఈ ఏదైతే గేట్ ఎగ్జామ్ అనేది రాయాలో కంపల్సరీ అంటున్నారో దాన్ని అయితే మ్యాండేటరీ కాదనేది అయితే ఒక నోటీస్ అయితే ఇచ్చేసింది కాబట్టి దీనికి మీరు కంపల్సరీ అయితే రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కనుక ఎంటెక్ చేయాలనుకున్నా లేకపోతే పబ్లిక్ సెక్టర్లో జాబ్ రావాలనుకున్నా గేట్ రాస్తే చాలా బెటర్ అనమాట అండ్ గేట్కి ఓన్లీ ఇది ఒకటే కాదు ఇప్పుడు ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కానీ వీళ్ళు కూడా కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు ఈ గేట్ అనేది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్కే తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రైవేట్ జాబ్స్ ఏదైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో అవి తీసుకోవడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యం అయితే ఏం లేదు కాబట్టి అది మీకు కూడా తెలుసు అంతే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇక్కడ థింగ్ అయితే మేము చెప్పాలనుకుంటున్నాను కోచింగ్కి వెళ్తే మాత్రమే మనం ఇక్కడ గేట్లో పాస్ అవ్వగలం అనుకుంటే మాత్రం చాలా తప్పు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే కంపల్సరీ కోచింగ్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే లేదు మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే బీటెక్లో కానీ అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్స్తో పాటు కొంచెం కోర్ సబ్జెక్ట్ కూడా మ్యాటర్ ఉన్నట్టయితే మీ దగ్గర కొంచెం ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అనేది మీకు ఎటు కూడా ఫోర్త్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి కొంచెం అయితే డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేసినట్టయితే మీరు మంచి ప్రిపేర్ అయినట్టయితే లాస్ట్ ఇయర్ ఏ ప్రీవియస్ పేపర్స్ని అండ్ సిలబస్ కూడా అయితే అఫీషియల్ సైట్ ఏదైతే నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నానో ఇది
ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎంత ఈజీగా అయితే పాస్ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఒకవేళ గేట్ అకాడమీ కోచింగ్కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఈ ఎన్పీటీఎల్ కోర్సెస్ అయితే ఫాలో అవ్వండి అంతేకాదు కొన్ని బుక్స్ కూడా ఉంటాయి వాటిని కూడా అయితే రిఫర్ చేసినా చాలు మీరు సబ్జెక్ట్ గురించి కొంచెం నాలెడ్జ్ అంటే బీటెక్లో సబ్జెక్ట్ గురించి కొంచెం బెటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్న యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్స్లో కానీ లేకపోతే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ ఈ బిట్స్ ఈ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీలో వచ్చిన బిట్సే మీకు గేట్లో కనపడదు ఇంకా మీకు తర్వాత మ్యాథ్స్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఈ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ చదువుకున్న మీకు కొన్ని బిట్స్ అయితే దాంట్లో కవర్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి అయితే వీడియోలో చాలా మటుకి మ్యాటర్ అయితే గ్యాదర్ చేశాను గేట్కి సంబంధించి మీకు ఏమైనా తెలిసి ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేనేమైనా స్కిప్ చేసి ఉంటే అది కూడా అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అంతే ఫ్రెండ్స్ వీడియోకి అయితే వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట ఎవరైతే గేట్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో గేట్ అంటే తెలియని వాళ్ళకి కూడా అయితే ఈ వీడియో అయితే షేర్ చేయండి ఎందుకంటే గేట్ గురించి ఒక మంచి ఐడియా అయితే వస్తుంది ఈ వీడియోలో మొత్తం కవర్ చేశాను గేట్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు చదవాలి గురించి కాబట్టి వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే షేర్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దిస్ 